நம்முடைய பி ஆர் மேக்ஸ் அகாடமில TNPSC Combined Statistics Subordinate Services LAC, NAC, JET, PGDRB, GRB Polytechnic, TRB Engineering Colleges, SCRT Examinations in the examinations kallam online coaching kudutthu kudukro Government Competitive Examinations clear padunna nanum enodiya friends um seindu idhila classes yedutthu kudukro So admissions venu nadikiru oonga contact padunga Thank you Hello everyone, TNPSC Combined Statistical Subordinate Services, Assistant Statistical Investigator Examinations का प्रकार पनी प्रकार, Mathematics and Statistics, both major students कुन online coaching पुरते प्रकार कम BPR Max Academy ला, admissions में लोने लेके रोगा contact पन्ने, fees वंबर reason अब लाना fees ना, इन्ने की base तीन अंदर दो उन problem पाकला, इधर both statistics and mathematics major, इन्टे बेर कुमे इन्दर content दे रखे in the mathematics major, we are going to discuss the statistics syllabus. So, we are going to discuss the problem. The contents of bags 1, 2 and 3 are as follows. First bag, you will have 1 white, 2 blue and 3 red balls. This is bag 1. This is second bag. 2 white, 1 blue, 1 red. இப்படி பால்ஸ் இருக்கு and third bag bag 3ல 4 white 5 blue 3 red balls இருக்கு இது bag 3ல 1 bag is chosen at random and 2 balls drawn they happen to be white and red what is the probability that they come from bag 1 base theorem புருத்து வரைக்கும் दादू मतलब स्टेटमेंट एक्सप्लेन पढ़ रहा है आधे कपड़े डे प्रॉब्लम देख करना और ये वन ये टू ये एन चली ये एन इवेंट्स अंदर ये एन इवेंट में म्यूचुअली डिस्जॉन इवेंट्स साइड करो अंदर इवेंट के लामे एक पॉसिबल इवेंट आ रहा है तो पी आफ ये है नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है कंडीप வேர் எங்கிருந்து வர இவன்டு கடையாது இந்த E1, E2, E1 சொல்லி ஒரு N events பத்தி சொல்லுகிறேன் அந்த N events சொல்லு UNல் இருக்கு புடியும் ஒரு subset்டான் இவன்டாய் இந்த A இருக்கொள்ளும் அதாது நம்ம situation நான் ஒரு N events கையில் எடுக்கும் E1, E2, E1 இப்படி N events எடுக்கும் இவுங்களாம் mutually disjointாய் இருக்கொள்ளும் then எல்லாமே possible events இருக்கொள்ளும் இவுன்னுடை UNIONல் இருக்கு குடியும் ஒரு சப்சட்டார்க்கும். சு இந்த probability of A greater than 0 வாவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருந்துதுனா, base theorem உன் statement உள்ளுக்கு என்ன சொல்லுதுனா, probability of EI given A is equal to probability of EI into probability of A given EI divided by இந்த numeratorல் இங்க என்ன எல்லிருக்கிறீர்களோ, அது புள்ளா நீங்க total sum போட்டு denominatorல் இருக்கிறீர்கள். ஒன்னும் இல்லா, sigma i is equal to 1 to n மட்டு போட்டுடி ராப்டியை எடுதுவேன். உங்களுக்கு இது நுடைய explanation, உங்களுக்கு தெரியும் அந்த denominator நான் எடுதுரதுக்கு explanation i is equal to 1 to n நாம் சொல்லிட்டும் இல்லையா sigma i is equal to 1 to n நாம் கூடுது, அப்பிதனை அப்ப p of e1 into p of a given e1 plus p of e2 into p of a given e2 plus and so on p of e n into p of a given e n இதான் அந்த denominator வடு explanation இதையம் உங்கள் அட்மைப் புரியும் என்ன sigma i is equal to 1 to n நாம் போட்டு 1 bag is chosen at random and 2 balls drawn they happen to be white and red what is the probability that they came from bag 1 அப்பு என்ன பண்ணும் முதல் 3 bag நான்து ஒரு bag சூச் பண்ணும் அப்பு ஒரு 3 event set பணிக்கும் e1 அப்பின்கிற event வந்து bag 1 சூச் பண்ணது E2 அப்பின்கிற event bag 2 சூச் பண்ணது E3 இங்கிற event bag 3 சூச் பண்ணது அப்பா probability of E1 நாலும் சரிதா probability of E2 probability of E3 இந்த மூனுமே உங்களுக்கு எதுக்கு equal தாம் 1 by 3 நான் சமாவாய்கும் நீங்கள் தான் எடுக்கிறீர்கள் என்ன 3 bag ல எதாலும் ஒன்ன கண்ண முடிவு சூச் பண்ணுவீர்கள் இப்போது 
அப்படின்னு அதுல ஒண்ணு ஒயிட் ஒண்ணு ரெட் அப்ப இவெண்ட் ஏங்கிறது சூசிங் டூ பால்ஸ் ஒன் இஸ் ஒயிட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ரெட் இதுதான் இவெண்ட் ஏ இப்ப பேக் ஒன்ன முதல்ல செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்ப இந்த இதுக்கு பேர் என்ன गिवन இவன் பேக் ஒன்ன இந்த गिवन போடுறது முதல்ல முடிஞ்சிருக்கும் எப்பவுமே ஒரு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி p ஆஃப் a गिवन b போடுறீங்கனா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த गिवन இத गिवन ரீட் பண்ணனும் இந்த गिवन b அப்படினா என்ன மீனிங்னா இந்த இவெண்ட் போல நடந்துருச்சு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த ஏ இவெண்ட பத்தி யோசிக்கிறீங்க இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இத செய்ய போறீங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேக் சாய்ஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ரெண்டு பால் எடுக்க போறீங்க அது ஒன்னு ஒயிட் ஒன்னு ரெட் பேக் ஒன்னு பொறுத்து வரைக்கும் மொத்தம் எத்தனை பால்ஸ் இருக்கு 3 5 6 பால் இருக்கு சோ 6 C2 6ல ரெண்டு எடுக்கணும் ஒரு ஒயிட் தான் மொத்தமே இருக்கு சோ ஒரு ஒயிட்ல இருந்து ஒரு ஒயிட் எடுக்கணும் ரெண்டு அடுத்து ஒரு ரெட் எடுக்கணும் மூணு ரெட்ல இருந்து ஒரு ரெட் எடுக்கணும் சோ 3 C1 சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்ன 1 3 6 C2 6 C2 ஓட வேல்யூவ நம்ம போட வேண்டியதா 6 ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இன்டு 4 ஃபேக்டோரியல் டினாமினேட்டர் எல் என்சிஆர் தெரியும் இல்லையா எல் ஃபேக்டோரியல் பை எல் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் சோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் 4 ஃபேக்டோரியல் டம் கேன்சல் ஆகும் சோ 5 இன்டு 6 டிவைடட் பை 2 30 பை 2 15 சோ உங்களுக்கு 3 டிவைடட் பை 15 அப்படி இதுளுடைய வேல்யூ வரும் இந்த 1 பை 5 அப்படி எழுதிடலாம் சோ 1 பை 5 p ஆஃப் a गिवन e1 1 பை 5 நெக்ஸ்ட் p ஆஃப் a गिवन e2 நம்ம கால்்குலேட் பண்ணலாம் p ஆஃப் a गिवन e2 னா நீங்க பேக் 2 வை चूஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பால் எடுக்க போறீங்க ஒன்னு ஒயிட் ஒன்னு ரெட் பேக் 2 வை பொறுத்து வரைக்கும் அதாவது ஆல்ரெடி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கறத நான் गिवन னா நீங்க அந்த பேக் चूஸ் பண்ணியாச்சு அது முன்னாடி போய் நிக்கிறீங்க அந்த பேக் முன்னாடி போய் நிக்கிறீங்க நீங்க ரெண்டு பால் எடுக்க போறீங்க ஒன்னு ஒயிட் ஒன்னு ரெட் அப்ப என்ன வரும் ரெண்டு ஒயிட்ல இருந்து ஒரு பால் ஒரு ரெட்ல இருந்து ஒரு பால் எடுக்கலாம் சோ 2c1 2c1 1c1 டோட்டல் ஆக எவ்வளவு பால்ஸ் இருக்கு 4 பால்ஸ் இருக்கு அதுல இருந்து ரெண்டு எடுக்கணும் சோ 4c2 2c1 2 1c1 1 4c2 வை பொறுத்த வரைக்கும் 4 ஃபேக்டோரியல் 2 ஃபேக்டோரியல் 2 ஃபேக்டோரியல் சோ இது ஒரு 1 2 3 4 இருக்கும் டினாமினேட்டர்ல ஒரு 1 2 ஒரு 1 2 வரும் இது கேன்சல் ஆயிடும் சோ இங்க ஒரு 2 இருக்கும் உங்களுக்கு 2 6 னு வரும் அதாவது 1 3 அதே மாதிரி p of a given e3 நீங்க थर्ड பேக் चूஸ் பண்ணிட்டீங்க थर्ड பேக் முன்னாடி போய் நிக்கிறீங்க இப்போ ரெண்டு பால் எடுக்க போறீங்க டோட்டலா அங்க வந்து 5 3 8 8 4 12 பால் இருக்கு சோ 12 பால்ல இருந்து ரெண்டு பால் எடுக்கணும் வால் c2 நாலு ஒயிட்ல இருந்து ஒரு பால் எடுக்கணும் மூணு ரெட்ல இருந்து ஒரு பால் எடுக்கணும் சோ 4c1 3c1 வால் c2 4 nc1 n இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் nc1 n So 4c1 4, 3c1 to the 3, 12c2 பாருங்க, 12 factorial இருக்கும். So 12 factorial divided by 10 factorial into 2 factorial. First 10 1 into 2 up to 10 cancel ஆயிரும். 11 into 12 divided by 200. So 11 into 6 னு. 11 into 6 னு டினாமினேட்டர் வரும். 11 into 6. அது 3 கேன்சல் பண்ணுங்க. அடுத்து இங்க ஒரு 2 கேன்சல் பண்ணீங்க. 2 by 11. சோ இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு 2/11 வந்துருக்கு 11 வந்துருக்கு. இப்போ நம்ம தேவையான எல்லா வேல்யூஸ்மே நம்ம கையில இருக்கு. பேஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்றதுக்கு p of a e1 இருக்கு. p of a e2 இருக்கு. p of a e3 இருக்கு. p of e1 p of e2 p of e3. எப்பவுமே பேஸ் தியரம் रिलेटेडா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படினாலே அந்த n ஈவன்ஸ் நீங்க e1 e2 en n ஈவன்ஸ் சொல்றீங்களா அது ஒவ்வொருக்கும் இன்டிவிஜுவல் ப்ராபபிலிட்டி தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க மொத்த மூணு ஈவென்ட் தான் ஏனா பேக் ஒன்ன चूஸ் பண்ணலாம். பேக் 2 வை चूஸ் பண்ணலாம். பேக் 3 வை चूஸ் பண்ணலாம். அப்ப p of e1 p of e2 p of e3 1 by 3 அதுக்கு அப்புறம் பேக் 1 ல चूஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கேட்டிருக்க அந்த ஈவென்ட் ஏ நடப்பதற்கான ப்ராபபிலிட்டி பேக் 2 வை चूஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஈவென்ட் ஏ நடப்பதற்கான ப்ராபபிலிட்டி பேக் 3 வை चूஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஈவென்ட் ஏ வை 
நடை நடைபெறுவதற்கான ப்ராபபிலிட்டி இப்படி இந்த மூணையும் கேல்குலேட் பண்ணிடும் ஆல்ரெடி ஒரு மூணு இப்படி இந்த ஆறு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ உங்க கையில இருந்துச்சுன்னா நம்ம அவங்க கேட்கற மூணு கொஸ்டினுக்கு கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க ரெண்டு பால் எடுத்தீங்கல்ல அது பேக் ஒன்ல இருந்துதான் வர்றதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அல்லது பேக் டூல இருந்துதான் வர்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அல்லது பேக் த்ரீல இருந்துதான் வர்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன மூணு கொஸ்டின் கேட்டா நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏங்கிற இவெண்ட் பேக் ஒன்ல இருந்து வர்றதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி என்ன இப்ப பி ஆர் இ ஒன் இவன் ஏ கேக்குறாங்க இது இ டூ இவன் ஏ கேட்டா கூட நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் இ த்ரீ இவன் ஏ கேட்டிருந்தா கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் அதாவது பேக் ஒன் மட்டும் அல்ல பேக் டூ பேக் த்ரீ இப்படி மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே பேக் ஒன் அப்படின்னு சொன்னதுனால என்ன P of A given E2 plus in our term is P of E3 into P of A given E3. In the all values we have to do this. If the values are all substitute for the value of P of E1 1 by 3. P of A given E1 1 by 5 is equal to divided by. This line 1 by 3, this line 1 by 3, this line 1 by 3. This is the common value of this. P of A given E1 1 by 5. P of A given E2 ओर का वैल्यू 1 by 3, P of A given E3 ओर का वैल्यू 2 by 11. इंगे 1 by 3, 1 by 3 कैंसर आये हों, so 1 by 5 divided by इंगे 5 into 3 into 11 आये LC मिलते हैं, so 5 into 3 into 11 आये LC मिलता है, इंगे ना बोलो 33 बोलो, इधर है 55 बोलो, so इंगे वाले 2 कोड़ा 15 ना मल्टीप्लाई पड़ा हों, तो इंगे 30 बोलो, इंगे 5 हों, इंगे 5 हों कैंसर आये हों, so � Uh, 3 into 11 numerator poyo 33 divided by 33 plus 55 plus 30 33 plus 55 88 88 plus 30 118 so 33 divided by 118 idha the problem thoda answer